আসসালামু আলাইকুম আমি আতিকুল্লাহ গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কিভাবে ডেটা আপডেট করতে হয় তো এবং সেখানে আমরা ডেটাগুলো আপডেটও করেছিলাম যে আমাদের এখানে ডেটাগুলো শো করছিল তো এবার আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমার ডেটা কিভাবে আপডেট করতে হয় সেটি তো জানি এবং সেটি লিংক আমরা জানি এবং ফাইলের নাম আমরা জানি কিন্তু আমাদের ইউজারকে নিশ্চয়ই আমি আমার লিংক বা ফাইলের নাম বলে দিব না তো সেই জন্য এখানে স্বভাবতই আমাকে একটি ডাটা ইনসার্ট করার জন্য যে এই কাজটি করতে হবে যে অ্যাড নিউ এন্ট্রি এবং এটিকে আমি স্বভাবতই সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর অ্যাড নিউ এন্ট্রির জন্য আমরা একটি ফাইল বানিয়েছিলাম সেটি হচ্ছে এক্সপ্লোরার ইনসাইড মেবি তো আমি তারপর একটু এনশিওর হয়ে নিচ্ছি যে হ্যাঁ এক্সপ্লোরার ইনসাইড এই ফাইলটি আমরা তৈরি করেছিলাম তো স্বভাবতই এখানে যে এই অ্যাড এটিকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর প্রপার্টিস এবং এইচ টি এম এল ট্যাবের আন্ডারে এখানে দেখুন আমরা সেই লিঙ্কটি বসাতে পারি তো এখানে আমরা ফাইলটিকে এই ফাইল ব্রাউজ ফাইল বাটনের মধ্যে ক্লিক করে ডাইরেক্ট ব্রাউজ করিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি অথবা আরেকটি যে কাজটি করা যায় সেটি হচ্ছে যে আপনি এই পয়েন্ট টু ফাইল এটিকে ক্লিক করে আমি জাস্ট আমার যে ফাইলটি যে এক্সপ্লোরার ইনসাইট এই ফাইলটির উপরে নিয়ে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর এখানে দেখুন অটোমেটিক্যালি অ্যাড নিউ এন্ট্রি এই ফাইলটি লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং আপনি যদি এটির মধ্যে ক্লিক করুন ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন যে যে এক্সপ্লোরার ইনসার ডট পিএসপি এই ফাইল নামে পিএসপি ফাইল নামে এখানে পিএসপি ফাইলটি অ্যাড হয়ে গেছে তো এটি এখন আমি যদি সেভ করি আমার লাইভ ভিউতে যাই তাহলে দেখবেন এখানে অ্যাড নিউ এন্ট্রি ক্লিক করলাম আমার অ্যাড যেই এন্ট্রিটি ফাইলটি রয়েছে সে ফাইলের মধ্যে এখানে দিলাম নিউ ডেটা ডেট অফ বার্থ জিরো ওয়ান জিরো টু ওয়ান টু থ্রি তারপর ইমেল অ্যাড্রেস ইমেল অ্যাট দ্য রেট অফ ডোমেন ডট কম অ্যাড্রেস এ ডবল ডি আর ই সিটি স্টেট সাবমিট এবং সাবমিট করার পর এখানে নিউ ডেটা এবং ইমেল আমি যেটি দিয়েছিলাম সেই ডেট এই সব কিছু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা নতুন এই ডেটা এন্ট্রি ডেটা অ্যাড করার জন্য এরকমভাবে এখানে লিঙ্ক করে দিতে পারি এবার আরেকটি যে কাজটি আমরা করব সেটি হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যা দেখলাম সেটি হচ্ছে আমার ডেটাগুলো অ্যাড করার জন্য কিন্তু এবার আমরা যে কাজটি করব এবার আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে যে আমরা এই এডিট করার জন্য মানে আপডেট করার জন্য আমরা ডাটা আপডেট করার জন্য আরেকটি ফাইল তৈরি করেছিলাম তো সেই ডাটা আপডেট করার জন্য আমরা এখন একটি নতুন ফাইল তৈরি করব নতুন ভাবে কাজ করব সেটির জন্য যেটি করব আমি এটির উপরে জাস্ট একটি মাত্র ক্লিক করলাম একটি মাত্র ক্লিক করলাম এরপর আমি আমার ফাইলটির মধ্যে গেলাম এবং এই ফাইলটির নাম দিয়েছিলাম এক্সপ্লোরার আপডেট তো স্বভাবত এখান থেকে আমার এই এক্সপ্লোর সাইড এক্সপ্লোরার আপডেট এই ফাইলটিকে এখানে চুজ করলাম চুজ করার পর এখানে দেখুন একটি অপশন রয়েছে যে প্যারামিটার্স তো আমি এই প্যারামিটার্সের মধ্যে যখন ক্লিক করব ক্লিক করার পর স্বভাবত এটি এইখানে এই প্যারামিটার্সটি দেওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে এক্সপ্লোরার ডেট এই আপডেট এই ফাইলটি আপডেট করে দিলাম কিন্তু স্বভাবতই এক ইউজ যে এই যে এখানে যেহেতু ডাইনামিক্যালি ডাটাগুলো শো করবে তো এক এক ডাটার আইডি এক একটা তো স্বভাবতই তাকে বলে দিতে হবে যে যেই ডাটার উপরে সে ক্লিক করবে সেই ডাটার আইডি অনুযায়ী সেই ডাটার আপডেটটা এক্সপ্লোরার আপডেট ফাইলটা তুমি সিলেক্ট করে দিবা তো সেটির জন্য আমাকে যেটি করতে হবে যে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই এক্সপ্লোরার আইডি যে ই এক্স পি এল ও আর ই আর আইডি 
এবং ভ্যালুর মধ্যে এটি ক্লিক করে আমার যে এক্সপ্লোরার আইডিটি রয়েছে সে আইডিটি আমি সিলেক্ট করে দিলাম এবার আমি ওকে এবং ওকে তো এবার যদি আমরা এটির কোড ভিউতে যাই তাহলে এখানে দেখব যে আমার প্রথমে এফ ফোর টিপ দিয়ে আমি সম্পূর্ণটি বড় স্ক্রিনে নিয়ে আসলাম যে এখানে দেখুন যে প্রথমে আমার সেই এক্সপ্লোরার আইডি এবং এক্সপ্লোরার আইডি এবং আইডি নাম্বারটি হবে যে ওই এক্সপ্লোরার আইডিতে যেই লোকটি রয়েছে বা যেই ডেটা এন্ট্রিটি রয়েছে সেই নামটির সেই লোকটির আইডি অনুযায়ী ডাইনামিক্যালি সেই আইডিটি আমার করবে তো আবার এফ ফোর দিয়ে আমি আবার পুনরায় ফিরে আসলাম এটিকে আমি সেভ করলাম এবং এটিকে যদি আমি গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করি এবার এখানে দেখুন প্রতিটি ডেটার আগে নামের আগে আমার এটি রয়েছে যেমন এখান থেকে যে কোনো একটি আমি সিলেক্ট করলাম ধরুন নিউ তাহলে এখানে আমার সেই ডেটা সরি তো এখানে আমাকে একটি ভুল হয়েছে সেটি হচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে আমার ওয়ান এটির পেছনে কারণ হচ্ছে আমি যদি কোড ভিউতে যাই তাহলে এখানে কোড ভিউর মধ্যে এখানে আমরা দেখব যে এখানে আমার যে এক্সপ্লোরার আইডিটি দেওয়া আছে আমার এক্সপ্লোরার আইডি আপডেট যে ফাইলটি রয়েছে সেই ফাইলের কোড ভিউতে যদি আমি যাই কোড ভিউয়ের এখানে দেখুন আমার এক্সপ্লোরার আইডি एखान एक्सप्लोरार आईडी और हमारे जे सरि एटी ना एटी जो एक्सप्लोरार आईडी एखे दिए छोटो हाथ आई तो सरसि डायरेक्ट एट कपि कर लपि कर एखे हमारे एक्सप्लोरार आईडी एवं नीचे लाइने एक्सप्लोरार आईडी एखे हमें ये दिल ये सेव कर लिखी जदि নিউ নিউ তারপরে প্রবলেম দেখাচ্ছে তারপরে তার মানে হচ্ছে আমার ওই আইডিটির মধ্যে আবার কোথাও ভুল হয়েছে তো সেটিকে আবার চেক করতে হবে হ্যাঁ তো এটির জন্য আবার আমরা কোড ভিউতে গেলাম এবং এক্সপ্লোরার আইডি এবং এটিকে যদি আমি লাইভ প্রিভিউতে নিয়ে আলাম এক্সপ্লোরার আইডি ওকে এবং এবার আমার নিউজ এটিকে যদি আমি লাইভ প্রিভিউতে নেই নিউ এবার আমাকে নিউ দেখাচ্ছে এটির পেছনে কারণ হচ্ছে যে আমার ওই ডেটাটি আমি যখন আগের বার যখন এই এক্সপ্লোরার আপডেট এটি যখন আপডেট করেছি এটি আমার সার্ভারে সেভ হয় নাই এটিকে সার রান করে সার্ভারে সেভ করলাম মানে সার্ভারে কপি করলাম কারণ যেহেতু আমার ফাইলগুলো সবগুলো হচ্ছে ডেস্কটপে ডেস্কটপ থেকে আমি কানেকশন করেছি আমার সি ড্রাইভের এক্স এম পিপি এক্স এস টি ডক্সের ফোল্ডারে তো সেই হিসেবে এই ডেটাটি ট্রান্সফার হওয়ার জন্য এটিকে অবশ্যই লাইভ করে নিতে হবে তারপরে নিউ নিউ এসে আবার গিয়ে এটিকে ক্লিক করতে হবে তো এবার যদি আমরা এটিকে দেখি এবং এখানে নেওয়া আছে নিউ নিউ এর জায়গায় আমি দিলাম নিউ এবং ডাটার মধ্যে দিলাম এন্ট্রি এবং সাবমিট করলাম এবার দেখুন নিউ এন্ট্রি এটিকে আমার আপডেট এডিট করতে পারলাম আমরা তো এভাবে আমরা ডেটাগুলো নতুন ডেটা অ্যাড করতে পারি যে কোনো ডেটাগুলো এডিট করতে পারি এবং এডিট করার ক্ষেত্রে এখানে দেখুন ডাইনামিক্যালি আমার যেই সেভেন নাম্বার আইডিটি ছিল সেটি এখানে লিঙ্কটি শো হয়েছে সো এটি অটোমেটিক্যালি ডাইনামিক্যালি হবে তো এই ডাইনামিক্যালি আমি ডাটা ডাটাগুলো এখানে শো করাচ্ছি নতুন এন্ট্রি করছি এবং সেটিকে এডিট করছি তো বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ